madalas magbiyahe ang pamilya ni Ann, kaya naisipan niyang magtayo ng travel agency noong 2017. Rehistrado ito sa Department of Trade and Industry o DTI sa pangalang ATR Travel and Tours. Sa Barangay Talon 5, Las Piñas, ang opisina nito. May rent a car business kami, so para maging package siya, nag-came up kami with a travel agency. And aside from that, yung family namin is mahilig kaming mag-travel um, local and international. So, isa siyang way for us to travel ng kahit pa na mas mura. Nagsimula sa 50,000 pesos na puhunan si Ann. So far, okay naman yung business. So, yung stability namin, hindi pa ganun ka okay. Pero at some point, hindi naman kami na zero monthly. From time to time, meron naman. And pakonti-konti naman na, namin nababawa yung puhunan namin. 14,713 pesos ang bayad niya sa business permit noong magsimula. Napunta sa mayor's fee ang 10,000 pesos. Kabilang din sa binayaran niya ang business tax na 605 pesos, garbage fee na 500 pesos, sanitary fee na 300 pesos, health individual certificate fee na 50 pesos, building fee na 120 pesos, electrical fee na 250 pesos, signboard fee na 120 pesos, plumbing fee na 160 pesos, zoning fee na 265 pesos at other fees na 10 pesos. Yung mga permits and yung mga BIR, yun yung mahirap. Siguro yung unang bagay na mahirap is yung mabigat yung mga binabayaran mo. Since start-up pa lang kami, medyo pressure na our end, especially dun sa mga permits, sa mga BIR na binabayaran monthly, quarterly and annually. So mabigat siya kasi parang we're on the process pa lang na binabawi yung yung naging puhunan, pero at the same time, ang dami mong babayaran here and there. Sa nakalipas sa dalawang taon, hindi bababa sa dalawang pung libong piso ang gastos ni Ann para dito. Noong 2018, nagbayad siya ng 24,422 pesos. At ngayong taon, 26,807 pesos. We should ask kung bakit ganito kamahal, kasi kung totoo sa inyo sa amin, is mura pa eh. Yung ibang corporations, yun yung parang concern din na masyadong, for sure, mas malaki yung binabayaran nila. For me, nahihirapan yung mga startup company, yung mga tulad ko, kasi ang dami mo na, hindi mo ba nababawi yung puhunan? Ang dami mo na agad kailangan bayaran. So, nag-struggle kami dun. Nagsisimula pa lang ang negosyo ni Ann, pero hirap siyang palaguin ito sa dami ng kailangang bayaran. Ang concern namin din ng mga business owners is parang the government doesn't help us. Parang ganun, parang hindi kami tinutulungan sa business namin. Parang at some point, parang gusto mong magsara yung business. Bukod sa mayor's fee at business tax, malaking bahagi rin ng bayad sa business permit ang garbage fee. Noong 2017, 500 pesos ang bayad dito. Tumaas ito sa 1,000 pesos noong 2018 at 2019. Hindi raw malinaw ang paliwanag ng lokal na pamahalaan ng Las Piñas kung bakit mataas ang mga bayarin para sa business permit. Ang tatay ni Ana may ari din ng isang construction business sa Las Piñas Siningil ng 6,000 piso para sa garbage fee noong 2018 at ngayong 2019. Advice ko dun sa mga kapwa business owners ko is maybe ask, ask kung bakit ganito. Kasi uh, yung akin, parang I believe nung nag-register kami nung una, tinanong ko kung bakit nga ganon. Um, nung unang sabi sa akin is dahil daw sa office space, parang depende daw sa square meters, etc. But then, nung mga dumating na yung renewal, parang yun na depende na daw sa, sa nagiging income. Karapatan ng ating kababayan, humingi ng paliwanag. At hindi ito isinasa isang tabi ng ating mga namumuno sa local government. At ito ang esensya ng local government. Yung uh, the closer the government is sa ating kababayan, mas maganda yung interaction. Kahit bayad na sa garbage fee, nanghihingi pa rin ang mga nangongolekta ng basura 
ng 100 pesos bilang donasyon. Nung first time ko, gabi silang nag-ikot dito sa buong building. So yung mga kapwa namin establishment, nagbigay ng I think 100 pesos. So parang na-pressure ako kasi lahat 100 eh. I think parang ang naisip ko, baka standard na 100. Dalawa lang sila ng kanyang staff ang nagtatrabaho sa inuupahang kwarto na ito. Hindi raw sila nakapupuno ng basurahan. So ito yung basurahan namin dito sa office and hindi namin siya napupuno everyday. Kahit isama pa yung garbage at, uh, from the comfort room kasi um, dalawa lang naman kami dito. And aside from that, pag may guest, doon lang siya napupuno. Sa kasalukuyan, walang pambansang pamantayan sa halaga ng garbage fee. Depende ito sa ordinansang ipapasa ng lokal na pamahalaan. Batay dun sa ating batas, uh, halimbawa ang business permit or siguro yung garbage, yung collection na uh, teeth para sa, sa garbage, ito ay tinatakda ng local government. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Las Piñas tungkol dito. Pero hindi pa sila nagpapaunlak sa amin. Yung sa mga permit, sana ilesen nila yung binabayaran namin kasi basically we don't get what we paid for. Lagpas siyam na raang libo ang micro, small and medium enterprises sa ating bansa. Sila ang nagbibigay ng trabaho sa mahigit 60% ng ating manggagawa. Kaya mas kailangan ng mga maliliit na negosyante ang suporta ng pamahalaan.